Que se escuche tu voz canta Aleluya 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 Te amamos Te amamos Dile te amamos Señor Te Bienvenidos a Casa de Bendiciones, es un gusto que nos esté sintonizando el día de hoy. Déjeme decirle que tomó la mejor decisión. Mi nombre es Itzel y me acompaña Marisol. Gracias por tomar este tiempo. 
vamos iniciando el nuevo año y queremos iniciar con nuevos propósitos, ¿no es así? Sí. Nuevas metas tenemos aquí en Casa de Bendiciones y queremos que usted sea parte de esto. Pero sobre todo queremos que usted conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y marque la diferencia. Y nuestras siguientes fechas uh -huh. serán febrero 12 y 13 de marzo. Así es que tome nota, queremos que usted pase la voz con amigos para que también sean partícipes de esta bendición. Uh -huh. Y hay tres maneras de cómo sí. puede usted ser parte de este proceso. Uh -huh. Puede compartir este enlace con sus familiares o con sus amigos. La segunda manera puede eh, servir, anotarse para ayudarnos a distribuir este producto. La tercera manera es dar monetariamente. Puede ir a nuestra página de hpconnect.com y haga clic en la pantalla que dice um, dar y puede dar una donación monetaria ahí. Bueno, y seguimos creciendo, no sí. queremos quedarnos aquí, aquí en Casa de Bendiciones nos proporcionan cuatro pasos que es una ruta de crecimiento uh -huh. que nos lleva a conocer los, nuestros dones y talentos y poderlos sí. desarrollarlos mejor en algún ministerio, entonces queremos que usted tome nota y tome la decisión de tomar estos cuatro, cuatro clases de ruta de crecimiento. Sí, escribir nuestros propósitos, nuestros talentos, que podemos usarlos y ponerlos de obra aquí en Casa de Bendiciones. Y estaremos de celebración aquí en Casa uh -huh. de Bendiciones, pues es nuestro aniversario número 23, que vamos a celebrarlo en febrero 26 y 27. Vengan y a celebrar nuestro 23 aniversario aquí en Casa de Bendiciones, vengan y todos, todos ustedes y sus familias a celebrar con nosotros todos juntos. Bueno, antes de despedirnos, queremos que usted se conecte con nosotros por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. 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 <risa> bueno, por todo lo que es eh, las redes sociales. Gracias de nuevo por su compañía y Dios les bendiga.
Estamos en la era de la apostasía o en la era del alumbramiento. We are in the era of apostasy or of the enlightenment. Vamos a ir a la palabra de Dios a mirar a todas estas preguntas y qué es lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Let's go to the word of the Lord so that we can take a look at all of these questions and see how the word of God responds to these questions. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 12. Second Thessalonians chapter 2 verses 1 through 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, that ye not be shaken in your way of thought, ni os conturbéis, nor be troubled, ni por espíritu ni por palabra, neither by spirit nor by word, ni por carta como si fuere nuestra, nor by letter as if it were from us. En el sentido que el día del Señor está cerca. As that the day of Christ is at hand. Versículo 3. Verse 3. Nadie nos engañe en ninguna manera. Let no man deceive you by any means. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. For that that day shall not come except there first come a falling away y se manifieste el hombre de pecado and that the man of sin be revealed el hijo de perdición the son of perdition el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Such that he sit as God in the temple of God, showing himself to be God. No os acordé, acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. And now ye know what withhold it that. A fin de que su, a su debido tiempo se manifieste. That he might be revealed in due time. Porque ya está en acción el, mis, el misterio de la iniquidad. For the mystery of iniquity doth already work. Solo que hay quien al presente lo detiene. Only he now let it will let. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Until he be taken out of the way. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Then it shall be that the wicked will be revealed. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. Y destruirá con el resplandor de su venida. And shall destroy with the brightness of his coming. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Even him whose coming is after the working of Satan. Con gran poder y señales y prodigios mentiroso. With all power and signs and lying wonders. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Because they received not the love of the truth that they might be saved. Por esto Dios los em les envió un espíritu engañoso. And for this cause God sent them a strong delusion. Para que crean la mentira. That they should believe a lie. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. God sent them a deceiving power that they would believe a lie. Porque no creyeron la verdad. Because they did not believe the truth. Verso 12. Verse 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. That they all might be damned who believed not the truth. Sino que se complacieron en la injusticia. But they had pleasure in unrighteousness. Bueno, well. Aquí en esta escritura. Here in this scripture. Nos dice el versículo 1. Verse 1 tells us. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús. Cristo, that with respect to the coming of our Lord Jesus Christ y nuestra reunión con él, and our meeting with him os rogamos, hermanos, we beseech you dear brethren que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, that ye need be not moved by your way of thinking Pablo les está recordando Paul is reminding them les está 
una vez más diciendo lo que ya les había dicho. He is saying to them once again what he had already told them. Que no se dejen llevar muy fácilmente por lo que escucha. That they would not allow themselves to be moved by what they que hear. Estén firmes en su manera de pensar, That en su manera de creer. They would stand firm in their way of thinking and their belief. Que no sean cor, uh, uh, que no sean perturbados. That they would not become troubled. Conturbado. That they would not become afflicted. Ni en espíritu. Nor by spirit. Ni por palabra. Nor by word. Porque la falsedad todo el tiempo ha existido. Because the falsity has always existed. Algunos enseñan una cosa, otros enseñan una otra cosa. La realidad es que la palabra de Dios no cambia. One teaching one thing, another teaching something different, but the reality is that God's word changes not. Por eso Pablo les dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si yo mismo se las enviara. That's why he tells them not by spirit, nor by word, nor by letter, as if I myself had sent it. Y luego les dice, porque el Señor. He says, because the Lord. Está cerca. Is near. La venida de Cristo se acerca. The coming of Christ is coming. Si hace más de dos mil años. If it's been more than two thousand years. Pablo escribiendo esta carta a esta iglesia. That Paul writes this letter to this church. Les dice que la venida del Señor está cerca. And he tells them that the coming of the Lord is near. ¿Cuánto más hoy? How much more today? Entonces se han levantado falsos cristos. So false Christ have arisen. Se han levantado falsos profetas. False prophets. Falsas profetas. False prophecies. Y estamos viviendo en un tiempo and donde la maldad se ha multiplicado. Are living in a time where wickedness has increased. Entonces, therefore, la iglesia será levantada antes de la manifestación del anticristo. Will the church be lifted up before the manifestation of the antichrist? Estamos viviendo en tiempos de apostasía o en tiempos de Alumbramiento. Are we living in times of falling away or enlightenment? ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? What is holding the manifestation of the antichrist back? ¿Qué tanto falta para que Cristo venga? How much more until Christ comes? El rapto se llevará a cabo antes de la manifestación del anticristo. Will the rapture take place before the manifestation of the antichrist? Tantas preguntas que surgen. So many questions that come to surface. Pero gracias a Dios. But thanks be to God. Que esta palabra. That this word. Nos tiene la respuesta. Gives us the answer. Pablo. Paul. Les escribe a los hermanos. Ante, o les dice, le, se refiere a su partida cuando él saliera de en medio de ellos, les dice esto en Hechos 20, 29 al 30. Paul tells the brethren as he makes his departure in Acts 20, 29 and 30. Sé que después de mi salida, I know that after my exit, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. I know that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave and will not spare the flock. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Even some men from your own group will rise up and distort the truth in order to draw themselves a following. Dos advertimientos que le hace Pablo aquí a la iglesia. There are two warnings that Paul delivers to the church. Número uno, Number one, que se van a levantar falsos maestros. That there will be false teachers who will rise up. Dice que van a ser como lobos rapaces. He says like vicious or rabid wolves. Que no perdonarán el rebaño. That they will not spare the flock. Falsos maestros. False teachers. Esto ha sucedido desde el primer siglo. This has taken place going back to the first century. Segundo, tercero. And the second and third. La gran manifestación de la apostasía se llevó a cabo en los primeros siglos. The great falling away or manifestation thereof took place in the first centuries. Pablo les Uh, les dice otra cosa muy notable aquí. Paul also tells them something else very notable here. 
Dice que distorsionarán la verdad. It says that they will distort the truth. So Pablo les advierte y les dice, vienen falsos maestros. Paul warns them and says to be on the lookout for false teachers who y, are coming. Y algunos de entre la misma iglesia. And he tells them some amongst your own flock. Distorsionarán la verdad. Will twist or distort the truth. Jesús. Jesus. Habló de esto. Spoke of this. De falsos profetas. Of false prophets. En Mateo capítulo 7 versículo 15. In Matthew chapter 7 and verse 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Pero en realidad son lobos Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep, but are really vicious wolves. So, entonces, esto no es nada nuevo. Therefore, this is nothing new. Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado. Jesus told his disciples to be aware. Porque habría falsos profetas because he said there would come false prophets Pablo les dice falsos maestros Paul describes it and says false teachers y algunos distorsionarán la verdad there will be those who will twist or distort the truth esto empezó a suceder this began to take place en los primeros siglos in the beginning first centuries por eso Jesús y Pablo advirtieron de esto this is why Paul and Jesus warned them of this so hubo una gran apostasía en los primeros siglos there was a great falling away in the beginning centuries Romanos capítulo 16 verso 17 y 18. Romans chapter 16 verses 17 and 18. Dice Pablo. Paul says the following. Y ahora mis amados hermanos, les pido algo más. And now I make one more appeal unto you my dear brothers and sisters. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron, manténganse lejos de ellos. Watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things that are contrary to what you have been taught. Stay away from them. Esto empezó a suceder en los primeros siglos. This began to take place in the first centuries. La gran apostasía. The great falling away. Donde muchos negaron la fe. Where many denied the donde faith. Donde otros se metieron como lobos rapaces. And others entered as rabid wolves. Se hacían pasar como cristianos. They made themselves to pass as Christians. Y la historia dice And history tells que hubo una, una etapa de oscuridad. That there was a time or a period of darkness. Pero fíjate lo que dice Pablo en el verso 18. But let's note what Paul says in verse 18. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Such people serve not Christ our Lord. Son los que causan divisiones. They are those who cause divisions. Los que trastornan la verdad. They twist the truth. Dice, apártate, no te acerques a ellos. It says, get away from these. No sirven a Cristo. They don't serve Christ. Sirven a sus propios intereses. They are serving their own personal interests. Con palabras suaves y alojos engañan a la gente inocente. With smooth talk and glowing words they deceive innocent people. Por eso el Señor le llama a la iglesia ovejas. That's why the Lord refers to the church as sheep. Por eso las ovejas necesitan un pastor. That's why the sheep need a pastor. Por eso Jesús dijo, miré al pueblo como ovejas sin pastor. That's why the Lord said, I saw the people as a sheep without a pastor. Es muy importante. It is so important. Entender los tiempos en que estamos viviendo. To understand the times in which we are living. Esto de la apostasía. As it, in reference to the great falling away. No empezó ayer. It did not take place Esto yesterday. 
empezó en this los primeros siglos. Began in the beginning century. Entonces hay que tener cuidado. So we need to be careful. Hay que conocer los tiempos. We need to know the times. El tiempo de la gran apostasía empezó en los primeros siglos. The time of the great falling away began in the early centuries. Y luego hubo un tiempo de oscuridad. And then there was a time of darkness. Primera de Corintios 11, 19. First Corinthians 11 and 19. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. But of course, there must be divisions among you, so that you who have God's approval will be recognized. So, entonces, cuando todo esto sucede... So, la verdad prevalece. So when all of this takes place, truth will prevail. El hombre de verdad prevalece. The man of truth will prevail. La iglesia verdadera prevalece. The true church will prevail. So todo esto, all of this, aconteció en los primeros siglos. Took place in the early centuries. Hoy en día, in today's age, no es nada nuevo. This is nothing new. Por eso las cartas escribieron a los hermanos para informarles, para ponerlos al tanto de lo que estaba sucediendo. That's why these letters were written to make the brethren aware and cognizant of what was taking place. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos estar atentos como una torcha que alumbre el lugar oscuro. That's why we must have, we have the most assured prophetic word that would give us light in the midst of darkness. Lo que sucede hoy en día que las personas pues no se llenan de la palabra de Dios. The reality of what we see today is that people simply do not fill themselves with the word of God. Tienen comenzó de oír verdad pero la llenan con otras cosas. They start off hearing truth but they become filled with other things. ¿Qué sucede? What happens? No hay crecimiento no hay discernimiento espiritual there is no growth there is no spiritual discernment Efesios 4.14 Ephesians 4 and 14 entonces ya no seremos inmaduros como los niños then we will no longer be immature like children no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. We won't be tossed and blown away by every wind of new teaching. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con, con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. A un niño, to a child, lo pueden uh, seducir, engañar con un buen dulce. You can deceive them, you can seduce them, uh, bring them in with a sweet piece of candy. ¿Por qué? Why? Porque es inmaduro. Because he or she is immature. En la fe, in the faith, necesitamos madurar. We need to mature. Necesitamos salir del estado de niñez. We need to leave the state of childhood. Lamentablemente, sadly to say, hay muchos llamados cristianos. There are many who are called Christians. Que no conocen a Cristo. That do not know Christ. Que en este último tiempo de la iglesia en la tierra serán llevados. That in this last time of the church here on earth they will be carried away por falsas enseñanzas por falsos maestros by false teachings and by false teachers ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Porque viene el día de una religión mundial Because the day of a one world religion is coming donde el falso profeta where the false prophet la estará dirigiendo will be leading it cuando el anticristo se manifieste when the antichrist is manifested el hombre de pecado the man of sin el hombre que dirigirá el gobierno mundial he who will direct the world government él tendrá un ayudante he will help have a helper para que dirija la religión mundial to direct the world religion el cual la Biblia le llama el falso profeta to which the Bible refers to as the false prophet yo se lo he mencionado antes we've mentioned on y occasions y se lo voy a mencionar otra vez and we will vez. mention it again es muy probable it is very probable que el Papa que esté en oficina that the Pope in office al tiempo de la 
la manifestación del anticristo at the time of the manifestation of the antichrist él será el falso profeta he will be the false prophet ahorita right now al sonido de mi voz, under the hearing of my voice esto all of this ya está preparado is already in place solamente only hay algo que lo detiene is there one thing that detains it y más pronto le vamos a explicar ese algo and soon we will take talk to you about that hay thing hay que entender esto we need to understand the following para no ser seducido to not be seduced, para no ser llevado to be carried away por la falsa doctrina by false doctrine, por los falsos maestros false teachers, por la falsa religión que viene by false religion coming, necesitamos crecer we need to grow en el conocimiento de Dios in the knowledge of God, de acuerdo a su palabra according to his word, saber to know, conocer to know los tiempos en que estamos viviendo in which we are living. no seremos arrastrados we will not be carried no seremos away. llevados we will not be taken. no seremos empujados we will not be pushed por la falsedad by falsity. si conocemos If esta palabra we know this word. si desarrollamos If we develop los sentidos espirituales our spiritual senses. si crecemos If we grow en fe y conocimiento in faith de la verdad and knowledge of the truth. por eso le estamos enseñando That's why we are teaching. pero la decisión es suya The decision is yours. Nadie quiere ser engañado. Nobody wants to be Nadie deceived. Nadie se prepara Nobody prepares para ser engañado. To be deceived. Lamentablemente, Sadly to say, estamos viviendo we are living en un tiempo in a time donde mucha falsedad where much falsity se presenta is presented como si fuera verdad. as it were truth. No nos dejemos engañar. Let us not be deceived. No nos dejemos llevar Let us not be taken por la falsedad. by false teaching. Tienen habilidad para hablar. They have an ability to speak. Tienen suave de, suavidad de palabra. They have smooth words. Cuidado. Be careful. Hay que desarrollar. Hay que crecer. We Hay need que to develop, madurar. grow and mature. En la fe y en el conocimiento in de nuestro Señor. Faith Jesús. in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Second Timothy chapter 4 verses 3 and 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. For a time is coming where people will no longer listen to sound and wholesome teaching. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their ears are itching to hear. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. They will reject the truth and they will chase after myths. Los mitos Myths no es verdad. Are not truth. Entonces, so therefore, necesitamos conocer el tiempo en que estamos viviendo. We need to know the time in which we are living. Ha llegado el tiempo. The time has come. En que la gente in which people le encanta escuchar lo que quiere escuchar. Love to hear what they want to hear. No quieren escuchar algo sólido. They don't want to hear something solid. No quiere palabra sólida. They don't want sound words. No quiere sana enseñanza. They don't want healthy teaching. Siguen sus propios deseos. They follow after their own desires. Y buscan maestros que les digan lo que les gusta oír. They seek after teachers who would tell them what they are dying to hear. Por eso rechazan la verdad. That's why they reject the truth. Y se van tras los mitos o la mentira. Follow after myths or lies. Yo creo I believe que es el mejor tiempo this is the best time para la iglesia. For the church. Usted que me escucha. You who listen to me. Usted que cree you who believe la palabra. The word. Es tiempo It is time de cada día. At each day, desarrollar, we develop, crecer, grow en el conocimiento in the knowledge de Dios of God por medio de esta palabra, by way of His word, para que nadie lo engañe, that nobody would deceive para you, que nadie, that no one lo seduzca, would seduce you con suaves palabras, with smooth words. Es el mejor tiempo de la iglesia. This is the best time of the church. 
Estamos viviendo. We are living. El último tiempo the last time de la iglesia en la tierra. Of the church on earth. Nuestra asignación Our como iglesia assignment as the church es de predicar el evangelio del reino. Is to preach the gospel of the kingdom toda criatura. unto every creature. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, when this gospel is the, of the kingdom is preached throughout the earth, entonces then vendrá el fin. The end will come. Estará la iglesia en la tierra cuando el anticristo se manifieste. Will the church be on earth when the antichrist manifests? Le invito para la próxima. I invite you to our next segment. Le explicaremos. We will explain. De acuerdo a la palabra. According de Dios. to God's word. Oremos y démosle gracias a Dios. Let's pray and thank the Lord por esta palabra que es viva y eficaz. For this word that is powerful and living. Oremos. Let's pray para que esta palabra that this word haga la obra do the work en su vida. In your life. Porque ese es el propósito con que el Dios la envía. Because that's the purpose with which God sends it. Que esta palabra that this word no vuelva vacía. Not return void. Sino but que producirá that it produce esa misión that mission por la cual Dios la ha enviado a usted for which God has sent it to you démosle gracias let's thank the Lord Padre Celestial Heavenly Father en esta hora te at adoramos, this hour we te worship you we bless you te we glorify you we nombre. exalt your name te damos gracias we thank por you cada persona for every person que ha escuchado este mensaje. who has heard this message oramos, Señor, we pray Lord que esta palabra no vuelva vacía. that this word return not void oramos we por cada persona pray for every individual para que cada persona that every person reciba ese crecimiento receive that growth that spiritual growth y que su espíritu and that their spirit esté alerta be alert despierto awakened porque vivimos because we live en medio de una generación in the midst of a generation maligna y perversa that is evil and wicked pero es el mejor tiempo but it is the best time para testificar to testify de tu gran poder of your great power en el nombre de Jesús in Jesus name Amen. Amen. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Le invitamos We invite you para la próxima. To our next segment. Estará la iglesia en la tierra. Will the church be on earth? Cuando el anticristo se manifieste. At the appearing of the antichrist. No se la quiere perder. You don't want to miss out. Ahí le miramos. We'll see you then. Dios le bendiga. God bless you.